வந்து மாப்பிள்ளை விட்டுட்டு நம்ம சீர் கொடுக்குறது நீச்சல் குளத்துல மிதங்குற மாதிரி முருக்கு <laughs> 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 பெருங்காயம் <laughs> 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 மாவுல <laughs> 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 தண்ணி ஊற்றி பிசைகிற பக்குவம் என்ன எப்போவுமே மாவு பிசையும் போது தண்ணி ஊற்றி நம்ம இப்படி பிசையாமல் இந்த மாவை இப்படி எப்போவுமே நம்ம சொல்லட்டி பிசைஞ்சோம்னா கட்டி விடுகிறார் ஓகே அதே மாதிரி இந்த மாவு பிசைஞ்ச உடனே புழுந்துடணும் அதிரசம் ஒன்பது <laughs> 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 சீடைகளும் அதே மாதிரி வருஷம் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் இங்கே நாங்கள் பண்ணி அனுப்பிட்டுருக்கோம் எல்லாருக்கும் அதனால் கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு எல்லோரும் வீட்டில் முதலே முன்னாடியே இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு பண்ணி நீங்கள் எல்லாம் பாருங்கள் இப்போ வாங்க மாமி மீட் பண்ணிட்டு அந்த ரெசிபி பற்றி நிறைய விஷயம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கிச்சனில் போய் சமைக்க போகலாம் எல்லா இல்லத்தரசிகளுக்கும் எல்லாருக்கும் அனைவருக்கும் கிருஷ்ண ஜெயந்தி நல்ல வாழ்த்துக்கள் நானே சொல்ல நினச்சி நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க சரி எங்களுக்கு இந்த முள்ளு முறுக்கு எப்படி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க பெரும்பாலும் நிறைய பேர் இந்த ஏலக்காய் வச்சு வீட்டில் ட்ரை பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் நான் இந்த ஏலக்காய் போட்டு ட்ரை பண்ணுறதை பார்க்குறேன் நீ உங்களுக்கு யார் இந்த ரெசிபி சொல்லி கொடுத்தா இன்னொன்று கூட நம்ம சொல்லலாம் முள்ளு முறுக்குன்னு சொல்லிட்டு அச்சு அந்த இதை மட்டும் மாற்றிட்டு இந்த அரிசி மாவுலியே தான் எல்லாரும் பண்ணுறேன் அது கிடையாது முள்ளு முறுக்குங்கிறது அது கிடையாது முள்ளு முறுக்குங்கிறது இந்த மாவு தான் நமக்கு முக்கியம் நல்ல விஷயம் இதுதான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு யார் இந்த ரெசிபி சொல்லி கொடுத்தா பண்ணுறேன் எங்கள் பாட்டி நம்ம வீட்டில் எல்லாருமே அம்மா குடும்பத்தில் எல்லாருமே பண்டிகைகளுக்கு கல்யாணங்களுக்கு நாங்கள் கல்யாண வேலைக்கு போகும்போது எல்லாமே இது பண்ணுறது ஓகே ஓகே முள்ளும் இருக்குது எல்லாரும் அவகிட்ட இருந்தால் நாங்கள் எல்லாருமே சாப்பிட்டுருக்கோம் சரி ஸோ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை எங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறீங்க அவங்க சொன்ன மாதிரி முள்ளு முறுக்கு பண்ணும்போது வந்து அந்த அச்சை மட்டும் தான் மாற்றிருப்பாங்க தவிர ஆனால் மாவெல்லாம் ஒன்றா போட்டிருப்பாங்க ஆனால் இவங்க பண்ணுற மெத்தட் டோட்டலாக வேறு சொல்லி சொன்னாங்க வாங்க பண்ண எடுப்பாங்க வணக்கம் மாமி வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் சூப்பர் நல்ல விஷயம் நீங்களா எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கும் இப்போ இந்த ரெசிபி பண்றதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன பார்த்தலாமா ஒரு படி பாசி பருப்பு எடுத்துருக்கோம் ஒரு படி கடலை பருப்பு ரெண்டு படி அரிசி ஏலக்காய் ஒரு 
ஆறு ஏழு எட்டு ஏலக்காய் நம்ம மாவுலேயே போட்டு அரைக்க போகிறோம் வெண்ணெய் வந்து நூற்றம்பது கிராம் எண்ணெய் போட போகிறோம் தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சோண்டு ஜீரகம் ரீஃபண்ட் ஆயில் வச்சு பண்ண போகிறோம் தேங்காயே இப்போ உபயோகப்படுத்திக்கலாம் யாருக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சார் இப்போ நம்ம முதல்ல பாசிப்பருப்பும் கடல்ல பருப்பும் வறுக்க போகிறோம் ஓகே இந்த கடல்ல பருப்பு எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன காரணம் பாசிப்பருப்பு ஒரு இனிப்பு தன்மை கொடுக்கும் முறுமுறுப்பும் இருக்கும் கடலை பருப்புலேயும் அதே மாதிரி இருக்கும் தனி பாசிப்பருப்பு இதுக்கு போட்டு போடுறதில்ல போட்டால் அந்த இது வராது மறுமறுப்பு இருக்காது ரெண்டும் கலந்து தான் போடுறோம் சரி ஓகே ரெண்டு கலந்து போடுறோம் ரெண்டுமே ஒரே அளவு ஒரே அளவு ரெண்டு சம அளவு டம்ளரில் போடுறதா இருந்தால் ஒரு பரு டம்ளர் கடலை பருப்பு போடலாம் ஒரு டம்ளர் பாசி பருப்பு ரெண்டு டம்ளர் அரைச்சி போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து பருப்பெல்லாம் இப்போ பெரட்டி வறுக்கிறதுக்கு இப்போ காமிக்க போகிறோம் எந்த அளவு வறுக்கணுங்கிறது நம்ம இப்போ சொல்ல போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாசி பருப்பு வேணுமா கடலை பருப்பு வேணுமா பாசி பருப்பு போடலாம் சரி ஓகே அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாசி பருப்பு ஒர்க் ஆரம்பிக்கிறோம் ஓகே இந்த பாசி பருப்பு ஒன்று சொன்னீங்க டேஸ்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுங்க இந்த பாசி பருப்பு வறுக்கிற பக்குவம் என்ன மாதிரி இருக்கணும் வறுக்கிற வந்து அடுப்பு வந்து ரொம்ப வேகமாக வைக்காம மெதுவாக தான் இதை வறுக்கிறோம் ஏன்னா இதெல்லாம் எரிச்சல் தாங்காது தீஞ்சு போயிடும் வறுத்துட்டு நம்ம இப்படி அள்ளி பார்த்தோம்னா கையில் நல்ல சூடு வருந்தால் நிறுத்திடும் ஓகே கலர் மாறக்கூடாது கலர் மாறக்கூடாது நல்லா வறுக்கணுங்கிறது கிடையாது சூடு தான் கணக்கு சரி ஓகே நல்ல விஷயம் இப்போ வறுத்துடலாம் வறுக்கலாம் ஓகே நாங்கள் வறுத்துட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறோம் என்ன மாதிரி பக்குவத்தில் வறுக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாசி பருப்பு இப்போ நல்லா கலர் மாறிடுச்சு நல்லா வறுத்துட்டோம் கலர் மாறிடுச்சு இதுக்கு உண்டான பதம் வந்துடுச்சு நம்ம கொட்டி இப்போ சாம்பார் கூட மாற்ற போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பாசி பருப்பு வறுக்க வறுக்க அந்த வாசனை வாசனை வரும் அரைச்சிக்கிட்டே <laughs> தனியாக இதுக்கு பொடி வச்சுட்டு ஒவ்வொரு வீட்டுக்காக போட வேண்டாம் இந்த மாதிரி போட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுட்டோம்னா எப்போ வேணாலும் மாவு எடுத்து இலக்கை அளவு தெரியாமல் நம்ம பொடியை கூட போட்டு அதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் இப்போவே இது வந்து இதெல்லாம் வந்து அதிக சூடு தங்காது இப்போவே கொதிக்கிறது சூடு ஆயிடுத்துது இப்போ பாசி பருப்பு வறுத்துட்டோம் கடலை பருப்பு ஏலக்காய் போட்டு வறுத்து வச்சிருக்கோம் ரெண்டு கொஞ்சம் நல்லா ஆற வச்சிருக்கோம் சரி ஓகே இப்போ அதுக்கு உண்டான அரிசி இப்போ நம்ம அளந்து போட போகிறோம் சரி ஓகே இது என்ன அரிசி யூஸ் பண்ணுறோம் இது ஐயாயிரம் பச்சை மாவரிசி தான் வேறு அரிசி போடுறது எல்லா பலகாரங்களுக்குமே மாவரிசி தான் ஆனால் அரிசி வறுக்கிறது இல்லை யாரும் வறுக்கெல்லாம் வேண்டாம் இதை கடலை பிடிக்கணும் காய வைக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை நம்ம கூழ்மான் வரையும் புடைச்சிட்டு நம்ம சுத்தம் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அப்படியே பண்ணலாம் அதாவது அந்த அரிசி கிளீன் பண்ண அதாவது புடைச்சிட்டு ஆமாம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே கிளீன் பண்ணிட்டு நம்ம போட்டுக்கலாம் நல்ல விஷயம் இப்போ ரெண்டு காப்பி போடுறோமா அது ரெண்டு படி ரெண்டு படி ரெண்டு படி அது ரெண்டும் சேர்ந்தது ஒன்று இது ரெண்டு அது மாதிரி அளவு அதாவது கடலைப்பருப்பும் பாசிப்பருப்பு ஒன்று ஒன்று ஒன்றும் இது வந்து ரெண்டு போடுறோம் ரெண்டு சரி ஓகே நாளைக்கு வீட்டில் நீங்கள்லாம் போடும்போது கூட ஓ இது ஒரு டம்ளர் அது ஒரு டம்ளர் போட்டால் ரெண்டு டம்ளர் அரிசி அரிசி கணக்கு போடலாம் ஒன்னாட்டிக்கு <laughs> ஒன்னும் <laughs> 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 வேணுங்கும்போது 
இது டீப்பாக மாதம் சுமத்து நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அளவு யார் யாருக்கு எவ்வளோ வேணுமோ போட்டு இதை விட கூடுதலாக வேணுங்கிறவாலும் போட்டுக்கலாம் கம்மியாக வேணுங்கிறவாலும் போட்டுக்கலாம் பண்ணியும் வச்சுக்கலாம் எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் நல்ல விஷயம் ஓகே இப்போது இந்த அரிசியும் பாசிபட் மாவு மிஷினில் கொடுத்து அரைக்க ஆரம்பிச்சிடும் சூடாக இருக்குது மாவு அரைச்சது இது நம்ம அரைச்சி கொண்டு வந்திருக்கோம் ஆ சரி ஓகே இந்த மாவு பாருங்கள் எவ்வளோ நைஸாக எப்படி இருக்குன்னு அரைச்சிட்டு வந்து ஆற வச்சு அள்ளி வச்சுருக்கோம் முக்கியமாக மாவு அரைச்சிட்டு வந்தவொடனே நீங்கள் வீட்டில் ஆற வச்சு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் டப்பாவில் சேமித்து வச்சுக்கோங்க எதுக்காக இந்த மாதிரி ஆற வச்சு யூஸ் பண்ண சொல்கிறீங்க சூட்டோடு இருந்தோம்னா உள்ள மாவு வேர்த்து விட்டு போச்சுன்னா கெட்டு போயிடும் பூச்சிடிக்கும் கெட்டு போயிடும் கெட்டு போயிடும் அதனால் இது நம்ம நல்லா ஆற வச்சுருந்து எத்தனை ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் கூட இந்த மாவு வச்சுக்கலாம் இது மட்டும் இல்லை மாவு மிஷினில் அரைச்ச எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் ஆற வச்சு நீங்கள் எடுத்து வைக்கிறது நல்லது ஏன்னா அந்த ஹீட்டுக்கு வந்து நம்ம அது சூடு ஆறாது ஓகே அதனால தான் நம்ம வீட்டில் மிளகாத்தூள்லாம் அரைச்சி பிறகு ஒரு சின்ன பேப்பரை போட்டு காய் விடுவாங்க ரைட்டா ஓகே இப்போ எவ்வளோ யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் இதில் ஒரு படி இப்போ எடுத்துக்க போகிறோம் நம்ம அளவு காமிக்கிறதுக்கு ஒரு படி மாவு போட்டிருக்கோம் ஒரு படி மாவு போட்டிருக்கோம் இதுக்கு வந்து இப்போ வந்து தேவையான அளவு உப்பு போட போகிறோம் சரி ஓகே உப்பு வந்து இது ரொம்ப தாங்காது ஏன்னா பாசி பருப்புலாம் போட்டிருக்கிறதுனால உப்பு கம்மியாக போட்டுக்கோங்க ஓகே பார்த்துட்டு தேவையான போட்டுக்கலாம் தாங்காதுன்னா என்ன காரணம் அதிக உப்பு ஏன்னா பாசி பருப்பு அரிசி கடலை பருப்பு ஏலக்காய் எல்லாம் இருக்குது ரொம்ப அப்புறம் உப்பாக போச்சுன்னா சாப்பிட முடியாது ஓகே அதனால் கொஞ்சம் கம்மியாக போடுறோம் கம்மியாக போட்டுக்கலாம் வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் சரி ஓகே கொஞ்சோண்டு ஜீரகம் போட போகிறோம் கொஞ்சம்ாங்காத்து <laughs> 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 வா வாந்தி வருது தலை சுத்தல் அப்படிம்பாங்க ஏன்னா பழக்கம் இல்லாமல் தேங்காய் யாரும் அதிகம் சாப்பிட மாட்டாங்க சமையல அதனால ரீஃபண்ட் ஆகிடல இப்போ நம்ம பண்ணுறோம் நம்ம பெரும்பாலும் கடைகளுக்கெல்லாம் தேங்காய் தான் போடுவோம் ஓகே கடலெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி கடலெண்ணெய் வந்து பொங்கும் சில நேரம் கடலெண்ணெய் பொங்கும் அதனால இந்த பலகாரத்துக்கெல்லாம் அதை யூஸ் பண்ணுறது இல்லை சரி ஓகே சட்டிக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு நம்மளால் பார்க்க முடியாது அப்போ அது வீணாக போயிடும் அதனால நம்ம இந்த மாதிரி இது மாதிரி நல்லா வச்சு சரி ஓகே இதுக்கு வந்து தண்ணி வந்து ரொம்ப ஊற்றிடக்கூடாது ரொம்ப ஜாக்கிரதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கணும் சரி ஓகே எப்போவுமே மாவு பிசையும் போது தண்ணி ஊற்றி நம்ம இப்படி பிசையாமல் இந்த மாவை இப்படி எப்போவுமே நம்ம சொல்லட்டி பிசைஞ்சோம்னா கட்டி விடுகிறது ஓகே நீங்கள் பூந்தி அடிக்கும் போதும் சரி மற்ற மாவு பிசையும் போதும் சரி ஒரு இடியை நம்ம ஊற்றாம இந்த மாவு இப்படியே நம்ம கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா அதாவது சுற்றி ஆமாம் எல்லாம் நமக்கு சரியாக வரும் கட்டி விடுகிறது தேவையானது அப்பப்போ தண்ணி தெளிச்சு ஆமாம் தேவையான நம்ம பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இந்த மாவு மிக்ஸ் பண்ணும்போது பர்டிகுலராக வந்து ரெகுலராக வீட்டில் மாவு மிக்ஸ் பண்ணுவோம் முறுக்கு அதே மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணால் போதுமா அதே தான் அதே பக்கம் அதே அளவு தான் என்ன ரொம்ப தண்ணியாக போயிட்டால் புளிய வரும்போது உங்களுக்கு இழையே இருக்காது ம் கொட கொடனு போயிடும் கொஞ்சம் கெட்டியே இருந்தோன்னா முள்ள முறுக்கு நல்ல இழ புளிய இருக்கும் அதுதான் உப்புலாம் <laughs> போட்டு <laughs> பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே ஓகே தேவையான போட்டுக்கலாம் ஓகே அப்படி செக் பண்ணி பார்க்கலாம்ல ஆமாம் போதும் கரெக்டாக இருக்கும் அந்த வெண்ணெய் டேஸ்ட் வருது நல்லாவே தெரியுது அந்த மாவு நீங்கள் வாயில் போடும்போது அந்த மாவு வெறுமையே சாப்பிட்டலாம் ஆ அதுதான் சொல்ல வரேன் ஓகே அதே மாதிரி இந்த மாவு பிசைஞ்ச உடனே புரிஞ்சிடணும் மாமியும் 
நீங்க புளிச்சிருங்க இல்ல புளிச்சா நல்லா இருக்கும் சாப்பிட மாவு வீணா போய்டும் புளிச்சா சிறந்து போய்டும் உள்ள வேகாது கலர் மாறும் உள்ள வேகாது உள்ள வேகாது வெளியில இருந்து வந்து ஓகே அத விஷயம் ஓகே இப்போ என்ன கலர் போடு இப்போ நம்ம வந்து எண்ணெய் காய போட்டு உடனே நம்ம புளிக்கலாம் சரி ஓகே டா டா இப்போ நம்ம எண்ணெய் ஊத்திட்டோம் ஆ சரிங்க எண்ணெய் இப்போ போல சூடாகற தண்ணி தான் போடு ஆமா சூடாகுமா அதிக எரிச்சல் வேண்டாம் இங்க பாருங்க இந்த மாவு நல்ல சாஃப்ட்டா இருக்கு நீங்க ரொம்ப லூஸா இருந்தாலும் எண்ணெய் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிரும் இப்போ வந்து இதல வந்து மாவு போடுறோம் ஓகே முறுக்கு மாவு கையில விட்டுங்க துருண்டு தண்ணி இப்படி தொட்டுட்டு மாவு எடுத்து இப்படி போடுறோம் அந்த நைஸா புளியிறதுக்காக ஆமா அந்த குழாயை லைட்டா ஒரு டம் இருக்கு நம்ம கையில எல்லாம் மாவு விட்டா சரி இது நார்மல் முறுக்கு குழாய் தான் ஆமா ஓகே நார்மல் முறுக்கு நார்மல் இருக்குல இல்ல முள்ள முறுக்குன்னு அந்த இதுக்கு இதுக்கு கட்டிட்டே போறோம் சரி ஓகே நேரடிய தட்டல புடிஞ்ச கொணக்க மணக்க போகும் ஓகே நம்ம இந்த மாதிரி புடிஞ்ச தட்டோட போட்டு தட்டை எடுத்துறலாம் தனியா வந்தறோம் தட்டு சரி ஓகே இப்போ நீங்க கடைக்கெல்லாம் குடுக்குறீங்கல குடுக்கும் போது இத்தனை சுத்துன்னு சொல்லி சுத்துவீங்களா எப்படி இதுல வந்து கிணக்க கிடையாது இதுல சைஸ் இருக்கு பெரிய சைஸ் இருக்கு ஒன்னு உங்களுக்கு நான் சீரத வந்து கடைசியா பண்ணி காமிக்கிறேன் ஆ சரி அடடா அந்த அந்த கோலையில இருந்து கீழ அப்படியே இறங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும் இப்போ வீட்ல இந்த மாதிரி தட்டி இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தட்டில என்ன நம்ம அரிக ரெண்டிய பின்னாடி திருப்பி புடிஞ்சு அப்படியே போட வேண்டியது அதாவது ஜல்லி கரண்டி ஜல்லி கரண்டி அரி கரண்டி தெரியாத எனக்கு ஜல்லி கரண்டி தெரியாது ஜல்லி கரண்டி இப்போ என்ன சூடாயிச்சான்னு பார்க்கலாம் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி பாருங்க இவன் கரெக்ட்டா அழகா ஷேப் பாருங்க ஒரு ஈவன் ஷேப்ல கரெக்ட்டா சுத்தி இருக்காங்க பாக்கும்போது அழகா இருக்கு என்ன காஞ்சத் மேல வந்து இப்ப தட்ட போடலாம் ஓகே இந்தாங்க அப்படியே தான் போடுறோம் ஆமா ஓகே ஆனா இது போடும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல் ஆக்கணும் இல்ல என்ன தெரிச்சிரோ பழக்கம் தான் பழக்கம் ஆயிடுச்சு இப்போ அந்த முறுக்கு அப்படி தான் நிறைய வரும் அந்த உள்ள இருக்க தட்டை எடுத்துறோம் இதுக்காக கம்பி நாங்க இப்படி பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஆ சரி ஓகே ஏனா ஒரே டைம்ல புளிய முடியாது எண்ணெயில சுடுவோம் செய்யும் கலர் மாறா இது மாதிரி நம்ம ஒரு 10 தட்டி புளிஞ்சு போட்டோம்னா மொத்தமா போட்டா நம்ம நிறைய ஒரு ஒரு இடுக்கு 2 கிலோ 2.5 கிலோ ஓகே அந்த மாதிரி எடுத்து ஓகே இந்தாங்க முறுக்கு <laughs> பெரும்பாலும் <laughs> எல்லே இஷ்டப்பட்ட போட்டுக்கலாம் எல்லே விருப்ப போட போடலாம் விருப்ப போடுங்க பட் நாங்க போடுறது கிடையாது நாலு கிழமைக்கு வாங்கி பற அதனால எல்லே போட மாட்டோம் எல்லே வேணும்னு ஆசைப்பட்டா எல்லே போட்டுக்கலாம் ஓகே எல்லே எல்லா டைப்புக்கு பதில எல்லும் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஜீரத்துக்கு பதில இல்ல ரெண்டு சேர்த்து போட்டுக்கலாம் ஆ எப்படி இஷ்டமோ போடுங்க இது வந்து தட்டுது நம்ம லாஸ்டா வந்து கை முறுக்கு பண்ணும்போது இந்த தட்டை பாத்துるீங்க இதல நம்ம கை முறுக்குலாம் சுத்துறோம் அரிக ரெண்டையும் வெறும் எண்ணெய் வச்சிட்டு அரிக ரெண்டை பின்னால புடிச்சிட்டு விழுன்னா விழாது ஓட்டோ ஒரு ரெண்டு தடவை அந்த எண்ணெயில முக்கி நம்ம எடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் புளிஞ்சிட்டு அப்புறம் நம்ம புளிஞ்சிட்டு திருப்பி விட்டா விழுந்துரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுப்புல அப்பதான் தேய்ச்சு வச்சு நம்ம கொண்டு வந்து அந்த கரண்டியில புளிஞ்சோம்னா விழாது விழாது சரி ஓகே இப்போ நம்ம இத போட்டுறலாம் போட்டுறலாம் ஓகே இப்போ இது நல்லா விந்து போச்சு எண்ணெயில இருந்து மிதந்து மேலே வருது அந்த பவுன் கலர் பாருங்க கலர் மாறாம அந்த பாசிப்பருக்கூடிய 
கலர் வந்திருக்கு கலர் வந்து இதில் வந்துருக்கு இப்போ இனிமேல் இப்போ எடுத்துடலாம் இன்னொன்று வந்து அந்த சலசலப்பு தன்மையும் கம்மியாக இருக்குது அந்த இடையில் புரியுது ஆமாம் ஆமாம் அது நல்ல நமக்கு தெரியும் தனியாவே தெரியும் இந்த பாருங்க எல்லாம் ஓசை அடங்கி அப்படியே அழகாக மிதக்குது நல்ல விஷயம் ஓகே நம்ம அப்படியே இப்போ எடுத்துடலாம் கலரை பாருங்க முறுக்கோட கலர் பாருங்க எப்படி இருக்கு இப்ப இந்த முறுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு சாப்பிட்டு பார்த்தலாமா நீங்க அந்த சீருக்கு முறுக்கு போடுறது நீங்க அது நீங்க சுத்தி வச்சிருக்கீங்க அப்படியே சாப்பிட்டு பார்த்து டேஸ்ட் எப்படின்னு பார்த்தலாம் இது சீருனா எத்தனை பண்ணி கொடுப்பீங்க நூத்தி ஒண்ணு வைக்கிறவா இருக்கா ஐம்பத்தொன்னு முப்பத்தொன்னு இருபத்தொன்னு அப்படி வைக்கிறது இருக்கா எவ்வளவு அவளுக்கு செலவு எத்தனை பேர் கொடுக்க போறாளோ அது மாதிரி இது வந்து மாப்பிள்ள வீட்டுக்கு நம்ம சீர் கொடுக்கறது அப்ப இதை போடுற போறோம் சரி ஓகே அப்படியே நீச்சல் குளத்துல நிறங்குற மாதிரி நல்ல முறுமுறுப்பா இருக்கு கொஞ்சம் சூடா இருக்கு இன்னும் சூட ஆடுற பேர் இருக்கு ரியல் டேஸ்ட் அந்த டேஸ்ட் தெரிய வரும் டேஸ்ட் தெரியும் நல்ல கரகரப்பாவும் இருக்கும் இன்னும் இந்த உள்ள பூற வெந்து எல்லாம் ஆறி சுத்தமா ஆறி பச்சைன்னா நைஸ் நைஸ் சூப்பர் அந்த பாசி பருப்போட அந்த அந்த டேஸ்ட் தெரியுது தெரியும் வாசனை தெரியுது அந்த சீரகம் வெண்ணெய் வெண்ணெய் மத்த முறுக்குக்கும் இந்த முறுக்குக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு கண்டிப்பா ரொம்ப நல்லா இருக்கு இப்ப அந்த முறுக்கு பாருங்களேன் அப்படியே வருது நல்லா முறுமுறு சூப்பரா இருக்கும் அந்த ஏலக்காய் வாசனை ரொம்ப அதிகமாக தெரியும் நீங்க வீட்டில் நார்மலாக இந்த கேசரி சாப்பிடும் போதோ இல்ல இந்த பாயசத்துல போற மாதிரி இருக்கா ஒரு மைல்டா ஒரு இனிப்பு சுக தெரியும் கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க இனிப்பு சுக தெரியும் உப்பு கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் இன்னொன்னு அந்த பாசிப்பருப்போட டேஸ்ட் நல்லா தெரியும் மற்ற முறுக்குக்கும் இந்த முறுக்கு நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஐம் ஷோர் டெஃபினட்டா இந்த ரெசிபி உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்க மீ எப்போ போலதான் உங்க நம்பர் தரீங்களா கிருஷ்ணகேதி வருது இப்ப இந்த மாவு சொல்லி கொடுத்த பக்க ஒப்படி எல்லாரும் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்க எல்லாரும் பண்றது அப்படி முடியல உங்களுக்கு தெரியல அவசரமா வேணும் அப்படின்னா எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் பெரியாண்டவர் கேட்டரிங் சர்வீஸ் திருச்சியில இருக்கோம் நாங்க வயலூர் போற வழியில சோமர்சம்பட்டங்கிற ஊர்ல இருக்கோம் எங்களோட நம்பர் நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ டூ ஜீரோ த்ரீ செவன் ஃபோர் டூ எப்போ வேணாலும் நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணலாம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது மாவு அளவுகளில் சந்தேகம் வந்தாலும் எங்கள்ட்ட நீங்க கேட்கலாம் எல்லாரும் பண்ணி நீங்க நல்ல பண்டிகையை நல்லா கொண்டாடுறது ரொம்ப சூப்பராக சொன்னீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான இந்த முள்ளு முறுக்கு எப்படி எடி பண்ணு சொல்லிட்டு அருமையா நிதானமா சொல்லி கொடுத்தீங்க அந்த மாவு மிஷின்ல எப்படி அரைக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த கல்லப்பருப்பு அதோட அந்த பாசி பருப்பு வறுக்கிற பக்கம் என்ன ஏலக்காய் எதுக்காக யூஸ் பண்றீங்க இந்த மாதிரி விஷயம் நிறைய ஷேர் பண்றதுக்கு ரொம்ப நன்றி நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ கண்டிப்பா இந்த கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க கிருஷ்ண ஜெயந்தி மட்டும் இல்லை மற்ற டைம்லையும் இந்த மாதிரி முறுக்குகள் வேணும்னு வச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் முடியாதவங்க கண்டிப்பாக மாமியை கால் பண்ணுங்கள் அவங்க நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் ஏகப்பட்ட ரெசிபிக்கள் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் இன்னொரு ஊரில் ஒரு புது ரெசிபி சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சிஏ